Hola amigos, Vaquita Política los saluda y amigos les traigo esta nota súper interesante porque el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo reunión con un gremio muy importante en México y habló de las pensiones. Solo serán de un 30% o menos. Si no se realizan cambios, bueno, pues este gremio le pide al presidente y el presidente dice, ¿habrá cambios? ¿Cuándo? Vamos a ver todo lo que pasó en esta reunión que está más que interesante. Así es que, amigos, quédense conmigo. Continuamos. Y amigos, antes de entrar directo a la información, resulta que entró un huracán fuerte. Es una desgracia lo que sucedió en el puerto de Acapulco, en todo el estado de Guerrero. Vamos a ver esto que dijo hoy el presidente. Continuamos, amigos. Pues así de triste la situación. Ya seguramente muchos de ustedes vieron las imágenes en redes, en la televisión. Es impresionante la destrucción que se ve en la zona. Y lo único que me queda decir es ánimo a nuestros hermanos, el pueblo de Guerrero. Esperamos que no haya pérdidas humanas y que el gobierno llegue a atender lo más pronto posible esta situación tan desafortunada. Bendiciones amigos y bueno, vámonos con el siguiente tema. Resulta que el presidente habló en esta reunión que organizó el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado y habló de las pensiones para todos. Así que vamos directo al video. Continuamos. Ahí está amigos, parte de las soluciones que estas reformas a las afectaciones de las pensiones pues también implican una reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los ministros pues no están a favor de los derechos de las mayorías, de la gente, del pueblo. Y bueno, retomando lo que dijo en la primera parte de este video, también habla sinceramente y dice que tal vez a él ya no le dé tiempo. Esta también es la situación. Sin embargo, nos da una esperanza y dice que la cuarta transformación va a continuar y que entonces se lo va a dejar, tal vez, a los siguientes gobiernos. El tema es que no podemos soltar esto, que hay que estar hablando de ello y que es indispensable modificar las pensiones en México y no solo los futuros pensionados. También necesitamos hablar de los pensionados que ya actualmente tienen devaluadas todas estas pensiones por estas afectaciones al sistema de pensiones en México. Con esto vamos a cerrar este video. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reportó una vez más para ustedes, Paquita Política. Bye amigos, chao, besos, mua. Adiós amigos, adiós. Linda, maravillosa semana. Chao, chao.